Laurent Diaz. Mmh. Est-ce que le, la défaite a été dure à digérer contre l'Orient, sachant qu'on pensait tous qu'il y avait un défi contre Monaco et que du coup l'équipe est tombée un peu dans ses travers Est-ce que c'était d'autant plus difficile à digérer Nous avons fait un match contre Monaco avec le draw. Ça pourrait être bien contre l'Orient. Ça pourrait être difficile après la défaite de l'Orient. Yeah, of course, of course. We we had a good performance against uh, Monaco at home uh, with the fans in our back, um, and for sure we had the confidence going to Lorient uh, after what can I say decent result against Monaco. Um, so so after the game, of course it was difficult, but I want to say that the team is still working hard on the pitch. Uh, we believe in the in the concept of the coach, um, and we of course working hard to to get to a place where we can be consistent in our performances, and we have the chance now to 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 go again uh, on Sunday and and what is a, an important match, of course. Uh, but at home with the fans in our back, we also believe that that we can win this game. Oui, bien sûr, l'équipe avait réalisé une bonne performance face à Monaco. Cela nous avait donné de la confiance avant ce, ce déplacement à, à Lorient. Malheureusement, il y a, il y a eu cette, cette défaite, mais euh, l'équipe voilà, euh, travaille dur pour retrouver le, le chemin de, de la victoire. Chacun est, est concentré. Il va falloir que l'on aille de, de nouveau de, de l'avant ce week-end à la maison, avec le soutien des supporters, notamment, ce sera un match important. Est-ce qu'il voit des, des signaux euh positif euh, malgré les résultats qui sont là, il y a une grosse série négative, euh, ce qui décèle euh, des, des points positifs malgré tout. Yeah, of course, I see it on the pitch every day in training. Uh, we have uh, a lot of good trainings, a good training sessions where we where we seek, we strive to improve uh, in every aspect of the game. Of course, we work hard in the training pitch. So, so yeah, I see it in the training. And as I said, uh, in Monaco, we had some some periods of the of the game where we where we play good football. We 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 show that we are able to push uh, when we play up to our best. And with the improvement in training, I believe that that there will be good results. They are waiting for us. Uh, we just have to keep pushing. Oui, bien sûr, je le vois chaque jour, notamment lors des séances d'entraînement, que nous sommes capables de réaliser de belles choses sur le terrain. Il y a eu ces, ces, ces exemples aussi à Monaco, où on a réussi à se procurer des situations intéressantes, des moments où on a bien joué au football. Et je suis convaincu que de beaux résultats nous, nous attendent si on, si on poursuit nos efforts. que on n'arrive pas à reconnaître l'équipe qu'on voit la semaine dans l'entraînement, même en termes d'attitude et de qualité, en, sur, ça se retranscrit pas sur le en week-end. Uh, it's it's difficult to sometimes it's difficult to explain um, the what can I say as I said before we we work to improve on the pitch we try to to work some patterns to <laughs> to look forward to the matches in the weekend and sometimes sometimes things is what can I say um, uh, difficult sometimes sometimes things they work but that's football uh, some of the plans we have during the week maybe isn't the same in the game that's football uh, but as i said before the the team is working hard we have the quality in training of course we need to we need to put this into the games uh, and that's what i believe that the team can do because i see the team every every week every day of the week uh, training uh, and i'm part of it and i see that everybody is believing in what we are doing uh, and it looks good in training and We need to then we need to to what can I say fulfill this in in the game also, and I believe we can do this. C'est parfois difficile à, à expliquer. On travaille beaucoup sur des séquences de jeu, sur des plans que l'on veut mettre en place lors des matchs le week-end. 
Parfois, lorsqu'on établit des plans la semaine, tout ne se passe pas comme prévu. Mais euh, je suis convaincu et l'ensemble des joueurs sont convaincus que, en poursuivant nos efforts, en, en continuant, on retrouvera cette, euh, cette confiance et euh, notamment les, les résultats qui, qui en suivront. Ça fait quelques matchs que tu es installé euh, au poste de titulaire. Comment se passe la concurrence avec euh, Tierno Valley Uh, how is the concurrence with Chernobyl? It doesn't work. No, it works like all the positions in the team. Uh, everybody is training and working hard to play. Uh, I've been lucky to to be playing. The coach chose me the last couple of games, but I see Chernobyl also. To, he's uh, he's training well. He's doing good in the trainings. Uh, I'll, I'll I will do whatever is uh, in my hands to to play and I know he will do the same so I think it's not about me and him it's about all the team that uh, everybody stands up shows they want to play and I see in the training that everybody is doing whatever they can to to go in the start 11 so at the end everything is up to the coach il y a de la concurrence à, à chaque poste au sein de l'équipe après ce sont euh les choix du coach pour euh, ces, ces derniers matchs, les récents, c'est moi qui ai été titularisé. Mais que ce soit Tierno ou moi, on donne euh, notre maximum pour euh, le week-end avoir euh, l'opportunité, l'occasion de jouer. Mais cela est pareil, il s'applique à tous les joueurs de, de l'effectif. Ce n'est pas uniquement euh, la concurrence entre Tierno et moi. Et puis à, à la fin, c'est le coach euh, qui fait ses choix. Où est juge chez performance lui-même I think it's 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 for me right now. It's it's not about my performances. It's about the team. Uh, for me right now, it's about the team that we that we concede to to seek results, to work hard, to be disciplined, and to to what can I say to work to work hard both in the training and on game day. Uh, for me, it's not about. Uh, It's not about me. Uh, I think about the team at the moment. Uh, I think about the club at the moment. And uh, I know for us, we want to we want to make the fans happy. Uh, and 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 we and we we seek this every week. Um, and like I said, with the, with a good game against Monaco, we re we really feel feel the 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 fans, the atmosphere that 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 they are behind us. And and that's a feeling that that. Is, uh, very helpful at the moment. Ce n'est pas uniquement euh, mon cas personnel, mais <rire> celui de l'équipe. Je suis vraiment concentré sur euh, le collectif. Euh, on, je sais qu'on s'entraîne dur euh, chaque jour euh, au quotidien et euh, je me concentre euh, sur, sur l'équipe davantage. Ce que j'ai remarqué euh, lors du dernier match, notamment face à Monaco à la maison, c'est que les fans étaient vraiment derrière nous et ce que l'on recherche en ce moment, c'est de, euh, de leur rendre tout ça, de les rendre heureux tout simplement. Et donc, euh, on espère qu'on pourra le faire ce week-end. Est-ce qu'il est que le... il y a une, une pression suffisante Je parle de, en interne, même un peu en externe de nous, enfin de l'environnement, même en interne des dirigeants, de l'entraîneur, pour ce qu'il faut absolument rester en Ligue 1, ou ça reste plutôt un discours assez euh, voilà, technico-tactique sans forcément aller sur ce terrain-là The other thing that we have, we must uh, stay in the ground, or this is not the type of uh, conversation that you have. Uh, yeah, of day. course, yeah, of course. I can say it short. We believe in this, we work hard for this, and in the group, we have the feeling we will succeed, we will stay in the ground. So, so, yeah, we work hard for this, we believe in this, and we will succeed. C'est euh, clairement un objectif de, de rester en Ligue 1, tout le groupe pense que cela est réalisable et tout le monde travaille dur pour atteindre cet objectif. Est-ce que les, les joueurs qui, eux, ont participé à la montée en Ligue 1, leur parlent justement de ça, de, bah, en gros, la Ligue 1, c'est un summum, c'est presque une chance d'y être, ils ont cravaché pour ça, est-ce qu'ils en parlent à ceux qui n'ont pas connu justement ce, la montée Uh, with their experiences, do they have a message for the people who didn't know that type of feeling to, to climb? And do they help? Uh, I think that one more time. Yeah. 
and some players on the local one that have been from League 2 to League mm-hmm. 1 uh, do they have a message uh, with you with the people the players who didn't have that uh, yeah. who were not in the team uh, yeah of course there, there are people that have been playing in Ligue 1 before there are people that have been playing in Ligue 2 um, and for those guys uh, yeah they are standing up uh, for me it's important to say that experienced guys in this squad they are also the guys who will who will stand up when when uh, things are getting tough uh, and at the moment we need to stick together uh, and the experienced guys are are good at helping both young guys and guys that haven't been in the league on or league 2 before so so yeah as i said we we are one collective we are one team and we we try to work in, as a team uh, and and i think as i said It looks good, and everybody is most motivated, and uh, everybody is believing in what we're doing. So, so of course, some of the more more experienced guys have more to what can I say bring to to younger guys to to understand also uh, not be too nervous or not be something else, but believe in this, believe in yourself, and all this. And this is important to have these guys. Um, so, so yeah, they will stand up when when things are getting tough. Oui, bien sûr, dans l'effectif, il y a des, des joueurs qui ont évolué en Ligue 2, qui aujourd'hui évoluent en, en Ligue 1. Ce sont des joueurs expérimentés, ce sont ceux qui, qui se montrent quand, quand ça ne va pas, et euh, notamment pour ressouder l'équipe, parce qu'on est, euh, voilà, on est une équipe qui est soudée, on est, euh, on est tous ensemble dans, dans cet objectif, et euh, on croit tous en ce que nous faisons actuellement. Et c'est vrai que ces joueurs qui sont plus expérimentés peuvent avoir euh, des messages à faire passer, notamment aux plus jeunes ou ceux qui n'ont, qui n'ont pas eu ces, ces expériences euh, là. Il a été recruté pour jouer euh, piston. Euh, est-ce qu'il a déjà joué euh, arrière droit dans une défense euh, à 4 au Danemark Je sais qu'un Brondby jouait des fois à 4 euh, Brondby. Je ne sais pas si lui jouait plus haut ou s'il était vraiment latéral. Tu peux lui demander ça, s'il te plaît. Yeah, uh, we started. Yeah, we started with the back five and Bromby. Yeah, uh, and then I also tried to play in a back four. And yes, I tried to to play as a winger also. So so. So yeah, I've been offensive, I've been defensive, uh, so, so I know my role, uh, I know my role in the team at the moment, I know that at the moment it's about fighting, uh, it's not so much about the individual, it's about the collective and the team, and that's what I care about. Oui, bien sûr, on, a, on avait commencé à jouer à une défense à 5 lorsque j'étais à, à Brondby, et puis nous sommes repassés à 4, j'ai notamment aussi pu évoluer sur l'aile, sur le côté. Je connais euh, mon rôle aujourd'hui au, au sein de l'équipe, mais euh, voilà, ce n'est pas un, une affaire, un cas personnel, c'est plutôt d'avoir euh, cet esprit de, de battant, de, de gagnant pour, euh, pour poursuivre euh, dans cette voie. Il jouait à 4 à Brondby, il jouait où Quand Brondby jouait dans le back 4, où était votre position Il était uh, right, uh, right back. Défenseur droit, latéral droit. Et justement, où la qualité des, des joueurs offensifs en France est supérieure, je pense. Que les Danemark, est-ce que c'est d'être défenseur Parce que quand on joue à 4, il faut vraiment être pur défenseur. Est-ce qu'ils sont, sont capables en France En um, France, les joueurs jouent sur les wings. Peut-être plus fort, plus fort et plus fort que les Danemark que vous avez été face avant. Vous pensez que vous êtes encore capable de jouer sur le back 4 as a defender, right defender. Yeah, I, f- I feel like I'm, I'm able to, to play in the back four, yeah. Uh, what I say, uh, I'm here to help the team, whatever the coach decides where I'm playing, that's where I'm playing. I feel like I have the qualities to, to, to play where he wants me to play. Um, and of course, <laughs> of course, the, what can I say, the level of Ligue 1 is, is higher than the, the Super League in Denmark. Of course it is. That's... Uh, That's something that uh, I don't doubt, um, but I don't doubt my 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 skills and my qualities either. Of course, every football player always can improve, and that's why we work hard on the pitch. So I think I learned a lot 
by playing uh, in the league so far. I learned a lot, but uh, I still seek to improve, to get better, and I will do this every day. So, so no, I think the quality is there, but I want to be even better also, and that's what we are working on, individual and as a team. Oui, je sens que je suis capable de répondre à ses attentes au, dans une défense à 4, notamment au poste de latéral droit. Ensuite, euh, il faut, je vais m'adapter bien sûr au, au choix du coach et à, à la position dans laquelle il souhaiterait me, me faire jouer. Bien sûr que le niveau de la Ligue 1 est supérieur à celui du Danemark, euh, il n'y a aucun doute. Euh, ce n'est pas pour cela que je remets en question mes, mes compétences, ma capacité à évoluer euh, sur ce côté et notamment en, en tant que latéral droit. J'ai beaucoup appris déjà en, en peu de temps euh, en, depuis que je suis arrivé ici et je continue à, tra à travailler en tant, que, en tant que individuel, mais aussi avec le collectif, avec l'équipe, pour m'améliorer. Est-ce que pour, selon lui, pour exister sur la durée en, en France et en Ligue 1, euh, est-ce qu'il doit surtout s'améliorer sur l'aspect défensif, dans les duels, sur euh, pas se faire passer, parce qu'il a plus brillé par ses passes décisives, notamment en début de saison mais pour décider sur la durée, est-ce qu'il doit plus travailler sur l'aspect défensif difficult to say as I said before we were, we were working hard on, on improving everything if I'm good at shooting if I'm good at something if I'm not so good at it, something else uh, I still improve the, the whole what can I say every the whole part every part so I I think we need to we need to say that of course we need to as a team stick together we need to improve every every week every day because we this is going to be a, a, a tough journey but we are we are ready to fight we are ready, ready to to stand up both for the fans for the club so so of course we are trying to improve and get better uh, every week but the confidence is also there that we can do this so 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 yeah c'est une question qui est assez difficile à, à répondre en tout cas, j'essaye de m'améliorer et chaque, chaque joueur de l'effectif essaye de s'améliorer sur plusieurs aspects. C'est plutôt euh, voilà, quelque chose de global que de cibler en, en particulier un, un aspect du jeu. En tant qu'équipe, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que nous sommes prêts à nous battre pour les fans, pour le club. Et on a cette confiance de se dire que nous sommes capables d'atteindre notre objectif en fin de saison. Dans sept mois qu'il est en France, est-ce qu'il a assimilé toutes les spécificités du football français, euh, les petits mots de langage permettant de, de, de s'accorder en défense avec ses coéquipiers Parfois, on le sent un petit peu perdu. Est-ce que est qu'il commence à Yeah, on the pitch, I understand most most of it uh, now. Uh, I know the terms, the words we use on the pitch. Um, I I'm getting better at listening to the language. Also, I'm trying to also speak, um, which is a little bit more difficult to to speak. But I started to learn and listen, and and I maybe understand sometimes more than communicating. But I don't think the problem is is on the pitch because. The, the small terms and small words and what you use in the pitch, I, I know this for sure, yeah. Sur les terrains, en tout cas, sans aucun doute, euh, au niveau de la communication, je n'ai aucun problème à comprendre les consignes, les petits mots, l'aspect euh, tactique notamment. Je m'améliore euh, au quotidien, j'améliore mon, mon français. C'est plus facile pour moi de le comprendre que de m'exprimer, mais en tout cas, sur le terrain, ce n'est pas un problème car j'ai déjà assimilé euh, tout ce qu'il fallait pour, euh, pour comprendre. Merci. 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 Il est déjà heureux de retrouver un, le banc parce qu'il était absent la semaine dernière. Yes, um, I'm feeling better. Um, I was very sick um, 
before the game against Lorient. So it's uh, good to be back working um, and ready for the game on Sunday. Oui, je me sens déjà bien mieux. J'étais très malade avant la, la rencontre face à Lorient et je suis très content d'être de retour, de, de reprendre le travail et content d'être de retour sur le banc pour ce week-end. Comment il a vécu justement ce match euh, sans être présent avec son équipe Ça devait être frustrant. Oui, c'était pas bien parce que je pensais que j'allais regarder le match et me sentir sick. At the same time, with vomiting and stuff like this, so um, it wasn't a great experience. Um, but I'm a, I'm okay now, um, and again, I look forward to, to Sunday's game. Oui, ce n'était pas l'idéal, effectivement, car euh, voilà, j'ai regardé ce match tout en étant euh, malade avec euh, les cachets et tout ce qui s'ensuit. Donc, euh, je suis content, je vais mieux, et je suis content d'être là pour ce week-end. On espère à tous que ce match contre Monaco soit un déclic. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que ça a été d'autant plus du coup plus difficile un petit peu à accepter euh, cette euh, défaite. Everyone hopes that the draw against Monaco will be kind of the click for yes. the squad. Um, after this, uh, this defeat, was it more difficult to accept it? Yeah, um, I think with every good performance, you think we can start some momentum, um, uh, but when I reviewed the game again. Maybe silly mistakes cost the goal, and we need to be better in our concentration uh, and aggressiveness. Um, so it's something that I've always I've said a lot. But we need, unless we improve this to get better at it, um, we will get in these difficult situations. Which we're trying to improve this to be in these situations by improving our concentration, aggressiveness, um, and consistency. Oui, c'est vrai qu'après chaque bonne performance, on pense que l'on peut entamer une, une série positive après avoir revu cette, cette rencontre. J'ai remarqué qu'on avait encore eu des, des erreurs voilà, de concentration, notamment qui nous, ont coûté, euh, qui nous ont coûté des buts. Il va falloir euh, se remettre euh, voilà, au, au travail pour aborder la prochaine rencontre euh, de manière euh, plus sereine. Il décèle, il voit, pas de terrain, pas forcément la semaine, mais sur le terrain... Euh... Pour espérer mieux, justement. You still see positive, positive signals on the pitch and the players, the atmosphere? Uh, meaning like now or, or in the game? Yeah, now at oh, the moment. Yes, yes. Uh, again, we can't look back. We can't look back. We have to look forward and, you know, we have to um, keep trying to improve and trade harder. Um, so. You know, uh, I know it was, uh, again, I know the players were upset after the game. Even though I wasn't there, I know they're upset. But uh, we can't afford to let this drag on. We have to keep pushing forward because we know we have other games. Um, so I always try to be positive with the group. Um, ensure them that we want to improve to get better. Um, and this is the way I, I want to go. Oui, on ne peut pas, on peut pas regarder en arrière. L'équipe se doit désormais d'aller vers l'avant. Je sais que malgré le fait que j'étais absent à Lorient, de nombreux joueurs étaient déçus après cette, cette défaite. Mais voilà, il faut garder l'esprit positif, être positif tous ensemble en tant que groupe et espérer que cela porte ses fruits car on a encore de nombreux matchs à préparer pour la suite. Est-ce qu'il est un petit peu accentué ou pas la, la pression dans les discours ou même... Encore plus, alors tellement si c'est possible, parce qu'il a un peu musclé ça. No, um, I think the players understand the situation. Um, I probably put more pressure on myself to try and deliver the best day or the best training week by week, so that's the pressure I put on myself. I try and um, relieve the pressure from the players because uh, we know the situation. So it's not about pressure, um, but I always try and put the demands, the demands and behaviours of the players um, every day because our demands and behaviours must be consistent going forward um, and we need to get better at this. 
Je n'ai pas eu besoin forcément de muscler mon, mon discours parce que les, les joueurs comprennent bien évidemment la, la situation dans laquelle nous sommes. Je me mets davantage de pression sur, sur moi-même pour euh, voilà, préparer des, des bonnes sessions, offrir un, un cadre de travail euh, idéal pour euh, l'équipe. Et je demande aussi euh, aux joueurs, et, mais ça c'est au quotidien, euh, d'être euh, plus constant, notamment dans, dans les performances et dans le travail, de continuer vraiment à, à travailler dur. Est-ce que les joueurs, entre eux, je, pour une euh, question avec Andreas sur le fait que ceux qui ont connu la montée, qui pour la Ligue 1, c'était, voilà, ils ont cravaché pour ça euh, est-ce qu'eux, ils sont spécialement de dire que la Ligue 1, c'est une chance et que c'est dur d'y aller Qu'il faut, qu faut tout faire pour, pour y rester from going from League Two to League One. Um, so it, I think with that experience um, and with the help and knowledge, I encourage them, I've encouraged them to to share that um, because uh, they've been there in that position before. So look, it's different for me, but it's, an, it's a challenge that, you know, I take it on. Um, so we're all pulling and pushing together for the same outcome um, and with this, with this, the experience of the players that have been in this position definitely or has helped or, and will help the players that haven't. Oui bien sûr ce sont des joueurs qui ont acquis de, de l'expérience, qui ont une grande connaissance du, du championnat et je les encourage aussi à faire passer des, des messages, des messages pardon, aux autres qui n'ont pas, pas connu cela. Ils ont aussi été dans, dans cette position dans laquelle nous sommes aujourd'hui et c'est tout un travail de groupe. Donc euh, bien sûr qu'ils ont des messages importants à faire passer et je les encourage à le faire. Je trouve que estime que la réputation du club de faire l'ascenseur souvent pèse. Alors, il y a peu de joueurs qui ont reconnu ça, mais plutôt dans l'atmosphère euh, au club ou un peu autour aussi euh, du, du club. No, but I know the um, uh, the tradition, not the tradition, the um, history of the club. So I know the history of the, the club um, and I understand their situations in the past. Um, but we have to try and change this uh, together um, with everyone, the people at the club, the players, the fans. Um, and I, I, know it's, I know it's difficult, um, but we have to build from the bottom up, I think, in my opinion. Um, and once we build the base, I think it'd be much easier. Um, and at this stage, uh, it, it's a difficult stage, but... You know, um, I think we're finding it out a lot about um, the group. Um, but you know, for me, for me, um, it's difficult times. Difficult in these difficult times, it makes you stronger in other ways. Um, and hopefully, um, this can be a start of where we want this club to go. Um, and you talk about the history and make it a club where it's not always up and down, but maybe we we get we have to start somewhere and maybe it's now and look to progress uh, looking forward. Oui, je connais euh, je connais l'histoire euh, du club bien sûr et les années précédentes notamment avec ses, ses montées et descentes à, à répétition. On doit faire en, en sorte de changer cela, de changer, euh, de construire une, une base solide. Et euh, ensuite, ce sera plus simple dans le, dans le futur. C'est vrai qu'on a une période qui est compliquée en, en ce moment, mais dans ces périodes difficiles, c'est comme ça qu'on en sortira plus fort. En atteignant euh, cet objectif de, de maintien en, en fin de saison, ça pourrait être euh, le, la base de notre projet à suivre pour le futur. Combattre un peu ça, ce, 
sais pas comment tu pourrais le traduire, mais ce négativisme en fait, qui est un petit peu forcément euh, autour du club, par ses expériences passées, comment il peut combattre contre cela What you can do is show, what you have to show. Um, and I understand at the moment um, they might not see it, um, but I assure you um, there's a lot of things happening uh, that they can't see to help the club and progress the club. Um, but I understand that people want to see this. So do I. I'm the first. So do I. But I also understand... Um, that things like this, uh, they don't just happen. Uh, it might need a reset. It might need some change. Um, it might need a fresh start. Um, and at the moment, we haven't got time for this. But I assure you uh, that we're doing everything we can to slowly start the process to change. So we can turn negatives into positives. Um, and I understand why people are negative. Yeah, I understand. It's not like I don't. But also, uh, I'm um, in a positive mindset to where I would like this club to go. But pas toujours... Uh, toujours... Uh tout changer, il faut, il faut aussi prouver, il faut aussi prouver sur, sur le terrain. Je comprends qu'en ce moment, euh, les personnes qui suivent le club ne soient, ne soient pas satisfaits avec ce qu'ils voient, notamment les, les week-ends. Mais euh, voilà, il y a, il y a aussi du, du travail. J'ai envie de montrer euh, à tout le monde ce que, ce que l'on peut faire euh, de beau avec le club. Je comprends la frustration euh, actuelle, mais voilà, l'état d'esprit est vraiment positif. On veut euh, avoir une base de travail euh, solide et parfois... Euh, cela passe aussi par un, un reset, peut-être euh, remettre les choses à plat, remettre les choses en ordre, et puis ensuite, euh, par la suite, ça, ça pourrait aller mieux. You know, uh, you can't keep everyone happy. That's that's reality. Um, and I can only control in the club. I can't control externally. So, you know, I have to worry about here first um, and getting it right here. So there'll, there'll always be negativity, even when you're doing well. Um, there'll be positivity. Um, But for me, it's what I can control. And I can't control everyone else. So all I can control is what we do at training and preparing for the games. So I don't worry too much about the negativity. Je suis, euh, je suis OK avec euh, les commentaires négatifs qu'il qu peut y avoir, notamment sur euh, les réseaux sociaux. Je me concentre sur euh, mon travail, sur euh, ce que je peux contrôler euh, au club. Donc euh, cela passe par les, voilà, les séances d'entraînement, le coaching au quotidien et le travail que j'ai à faire ici, c'est ce qui m'importe le plus. Pour Rodrigo, est-ce qu'il est de retour Il est toujours en retour. Il est toujours en retour. Non, ce week-end Non, il est toujours pas disponible. Il ne sera yeah. pas disponible, Jackson. Il a fait le choix de l'héros là pour l'instant, hein, de... sur les derniers matchs en tout cas de vous, c'est compter, est-ce qu'il peut vous expliquer pourquoi Est-ce qu'il est satisfait de leur prestation On the last this uh, on the last on the last games, we have decided to to make Andreas Bruce and have to compter uh, on the starting yes. position. Can you explain uh, your choices? Your yeah, the, I, I thought the um a bit more of an attacking option. Um and Abdul had a goal disallowed against Lorient, so um and I think Bruce I think uh, he's more more attacking um, uh, with width, but um, also we have Tierno who's in a different player. We have Larus who's a different player, so it gives the team and myself a bit of flexibility, which which is good. Um, but I go with who's been training well. Um, I go with 
uh, maybe a feeling. Um, but all four, honestly, have, have trained really well. Um, so in the end of the day, I need to pick two. And they're the people that, I've, that I chose. But when I've, when Yes has played, he's done really well. And when Tierno's played, he's done well. So all four of them have done really well. Je pense que Abdou et Andreas sont des options vraiment intéressantes sur l'aspect offensif notamment. On a eu l'exemple avec Abdou qui a eu ce but refusé à Lorient le week-end passé. Oui, c'est également un, un joueur qui peut nous offrir des solutions dans la, dans la profondeur. Ce, qui, ce que je peux dire, c'est que les quatre, les quatre latéraux à, à ma disposition s'entraînent vraiment dur au, au quotidien. Après, il faut faire un, un choix le week-end et... Pour, pour ces dernières rencontres, c'était Andreas et Abdou. Ce n'est pas pour autant que Tierno et Yasser ont, ont démérité. Les, les quatre s'entraînent vraiment bien au quotidien. Est-ce qu'il envisageait un retour avec défense à 4 comme il a fait au départ quand il est arrivé à, à 3 majority of the players uh, have always played in a back five. So I think for me, it's doing what's comfortable and best for the squad we have. And okay. <laughs> uh, yeah, and uh, I think the squad available uh, and the way the squad's being put together, um, I think it suits uh, a back five with the players that's been brought into this team. Je pense que la majorité des joueurs du vestiaire ont eu l'habitude d'évoluer dans une défense à 5. J'adapte ainsi le, le système pour, pour qu'ils se sentent au mieux possible sur, sur le terrain. Il n'est pas pour solidifier euh, après Lille, le passage à 5 défenseurs. Finalement, il n'y a pas forcément beaucoup de moins de buts euh, pris. Est-ce que ça fait réfléchir sur cette... Euh... Est-ce que vous avez décidé de faire le passage à 5 Oui. Pour que... No, um, I understand what you're saying. Um, it's trying to improve uh, the collective in defending, um, then changing formation. I think that's the, the key. So if we can improve as a collective defending, Whether it's five at the back, ten at the back, four at the back, it doesn't matter. It's just improving the collective in those defensive moments. Je comprends uh, ce que vous dites. Le, le plus important pour moi et dans, dans la réflexion, c'est d'améliorer l'aspect défensif de tout le collectif. Et c'est uh, pour cela que nous sommes passés à, à cinq. Je crois justement que ce qui se passe devant aussi pour filtrer davantage les offensives adverses, souvent on a la défense un petit peu acculée parce que y a moins de filtres au milieu, même devant. Est-ce qu'il est d'accord avec ça ou pas c'est <laughs> But in the day, the players make the decision on the pitch. So if they make the right decision, it's good. But as we know, um, sometimes they don't, which is everyone makes mistakes. We understand this. Um, but it's trying to counter on an overload and make us have the overload. Oui, peut-être que c'est le cas. Parfois, ce genre de situation um, se produit. Ce que je demande aussi, c'est aux, aux défenseurs centraux, notamment, de monter plus haut euh, par moment et de ne pas rester euh, tous sur, sur la même ligne. Après, et, il y a aussi euh, beaucoup de possibilités lors d'un match. Il faut, il faut faire les bons choix pour que cela fonctionne. Mais voilà, l'idée, après, c'est de, de repartir en contre en, en supériorité, notamment. Vous 
dernière question, euh, toujours un peu sur le, sur le système, est-ce qu'il a envie aussi de voir davantage de joueurs dans le camp adverse pour être plus dangereux en attaque placée notamment euh, Est-ce que là-dessus, le système aussi peut avoir une incidence That's what this formation does. It allows the wing backs to get higher um, and our midfield. Um, but we need to have comfortable possession in there, which allows this. Um, so we need to focus on progressing the ball um, and not making the game transitional. We need to progress the ball properly um, and have secure possession and not make the game transitional where we might be out of position or we're going to position and now we're out. So it's really important that we have safe possession and control the game for us to have those numbers up forward. Oui, bien sûr, c'est aussi ce que cette, cette formation peut offrir avec notamment l'atout des, des pistons, le, leur soutien offensif. L'idée, c'est aussi que l'on arrive à, à progresser avec le ballon et que l'on ne joue pas uniquement sur, sur la transition, mais qu'on arrive vraiment à trouver des attaques placées avec, avec des joueurs qui sont mieux situés dans, dans le camp adverse pour, pour se produire des, des chances et être plus dangereux. Non. Il est le seul à être blessé yeah. pour ce week-end. Merci. 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 Merci.